tarde grave. Las 24 horas hay una comisión del Ministerio del Trabajo, del gobierno, no se identifican, llegan a, a los sitios preguntando que dónde está la gente, que cómo está la situación, este, amonestando a los trabajadores, eh, obligándolos disque a producir y cuando los trabajadores lo enfrentan y le dicen bueno vamos a producir resulta que no hay, no hay los insumos, no hay los repuestos, no hay el presupuesto adecuado todo eso se forma un panorama que busca por parte del gobierno como desmoralizar a los trabajadores sin embargo en los recorridos que hemos conversado con la gente hay una, hay, hay una fuerza moral hay una fuerza moral que eh, permanece eh, callada pero con fortaleza este, yo quisiera que tú le des un mensaje a esos trabajadores ante la arremetida del gobierno en estos momentos y que vamos a necesitar bastante fortaleza en los próximos días yo presté 13 años de servicio activo para la siderúrgica del Orinoco, en el departamento fábrica de tubos. Y puedo dar fe de lo que aquí voy a afirmar. Nunca, oígase bien, nunca, como ahora al coser, hemos visto nosotros, observado una situación de represión, que yo diría más bien de terrorismo laboral, el que se vive hoy en la siderúrgica del Orinoco. A mí me fue intervenido el sindicato Sutis y esa intervención, por supuesto que fue un escándalo a nivel nacional, latinoamericano y mundial, si se quiere, en cuanto a eh, cercenamiento de libertades y autonomía sindical. Pero lo que estamos viendo hoy con este régimen, no solamente es el caso de una intervención, de una liquidación, de un desconocimiento de un sindicato como el sindicato Sutis, que ha sido totalmente puesto de lado para imponer un contrato colectivo eh, por parte del gobierno, sino que fueron mucho más allá, metieron alcabalas dentro de la siderúrgica del Orinoco, metieron eh, puestos de la policía política dentro de los departamentos, mandaron a apostar militares dentro de los departamentos para con fusiles prácticamente tratar de obligar a producir o a marchar una planta que no marcha no porque los trabajadores no quieran, sino porque está paralizada por falta de repuesto, por falta de mantenimiento, por falta de inversión, por falta de compromiso por parte del gobierno nacional. De tal manera que lo que ocurre hoy en Sidor es, podríamos definirlo, como la evidencia de la represión de un gobierno que sin duda alguna es enemigo de los trabajadores, que irrespeta su autonomía y libertad sindical, que no reconoce su contratación colectiva, que ignora a los trabajadores al momento de la firma de una contratación colectiva y que tiene además la determinación de aterrorizar a los trabajadores persiguiéndolos, acosándolos, llevándolos a tribunales y, er y encarcelándolos, como es el caso de los tres compañeros trabajadores sidoristas que están en las cárceles de Monagas, donde están sin justificación y a donde fueron además trasladados sin justificación alguna desde aquí, desde las celdas de Ciudad Guayana. De tal manera pues que no tenemos sino que expresar nuestro más profundo rechazo, nuestro más, profunda, eh, nuestro más profundo reclamo en torno a libertad y autonomía sindical, nuestro más profundo rechazo a un gobierno autoritario, dictatorial, represivo, enemigo de los trabajadores y por supuesto nuestro más profundo reclamo ante un gobierno que no le importa la suerte de una de las empresas más emblemáticas del de pueblo venezolano que es su industria siderúrgica. Sidor no es ni la sombra de lo que era hace unos años atrás. Y me duele y lo tengo que decir con dolor, porque pertenezco a esa planta, porque presté parte de mi vida a, a la producción interna de esa planta, porque para Guayana Sidor corre en la sangre de los guayaneses porque es demasiado importante, porque es el sostén de su economía. Por eso a todos los guayaneses le duele lo que hoy ocurre con Sidor. Y por eso hoy rechazamos como todo aquello que no debe hacerse en una empresa.
qué es lo que se está haciendo en la siderúrgica del Orinoco. Y mi llamado a los trabajadores es a no rendirse. Mi llamado a los trabajadores, más allá de la represión, del miedo, el terror, la manipulación política, por encima está la dignidad del movimiento. Y a esa dignidad yo apelo. Y a la moral del movimiento que quiere ganarse su sueldo dignamente, produciendo, trabajando, a esa moral de los trabajadores. Yo apelo para que hoy, cuando traidores, cuando esquiroles identificados con el gobierno quieren pisotear esa dignidad y esa moral de los trabajadores, hoy más que nunca eso tiene que realzarse como un elemento de resistencia dentro. Y llegará el momento de que las elecciones sean convocadas y en ese momento habrá que pasarle la factura necesaria para liberar a ese sindicato de tanto sátrapa, de tanto traidor, de tanto vendido y de...